আপনাদেরকে আমাদের খুব মনোযোগ দিবেন এবং খুবই সহজ কিছু টপিক তবে ইন্টারেস্টিং ভালো লাগবে আপনার কিছু জানতে পারবেন নতুন নতুন ছোট ছোট টপিক একটা টপিক শেষ করতে কোনো বিষয় করে লাগে এরকম চার পাঁচটা টপিক আছে এইগুলো আলোচনা তো প্রথমে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ভিডিও <coughs> আচ্ছা অনেক নয়েজ হচ্ছে এটা কি কারণে একটু দেখি দাঁড়ান অন্য কারো কারো কি এখন ঠিক আছে স্যার সবাইকে আনমিউট করে দেন স্যার তাহলে হবে স্যার আচ্ছা সবাইকে আনমিউট করে দিছে হ্যাঁ এখন আর প্রবলেম হচ্ছে না মনে হয় এখন ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা তো টপিকটার নাম হচ্ছে সাবজেক্টিভ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সাবজেক্টিভের বাংলা অর্থ কি সাবজেক্টিভ কে যদি আমরা বাংলায় বলি এটা আসলে বাংলা ব্যাকরণ এই টপিকটা তো ওইভাবে আলোচনা নাই কিন্তু বলতে গেলে এটা এরকম হয় সাবজেক্টিভের বাংলা অর্থ হচ্ছে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানে কি এটা আসলে কেমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটু শুনেন সেটা হচ্ছে একটা বাক্যে এই দেখেন স্ট্রাকচারটা একটু দেখেন তাহলে বুঝবেন প্রথমে একটা সাবজেক্ট থাকবে এরপরে আবার একটা সাবজেক্ট থাকবে ঠিক আছে এবার এখানে একটা দ্যাট থাকবে দ্যাট এখন এই যে দ্যাট আছে না আমি একটু দুঃখিত সাবজেক্টিভের পরে দ্যাট থাকবে দ্যাট এর পরে আবার সাবজেক্ট থাকবে এবার সাবজেক্টের পরে এখানে যে ভারটা হবে ভার এই ভারটা সব সময় বেস ফ্রম হবে সব সময় বেস ফ্রম আমি আবারও বলছি সাবজেক্টের পরে যদি কোনো সাবজেক্টিভ ওয়ার্ড থাকে প্রশ্ন হচ্ছে সাবজেক্টিভ ওয়ার্ড কারা সাবজেক্টিভ ওয়ার্ড গুলো এখনই লিখে দিচ্ছি লিখলেই বোঝা যাবে যে এরা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ওয়ার্ড সাবজেক্টের পর যখন সাবজেক্টিভ ওয়ার্ড থাকবে এরপর এখানে একটা দ্যাট থাকবে দ্যাট এর পরে আবার একটা সাবজেক্ট থাকবে তখন এই সাবজেক্টের পরে যে ভারটা এই ভারটা সব সময় বেস ফ্রম হবে বেস ফ্রম বলতে যেমন এখানে যদি হি থাকে হি তা আমরা জানি যে হি এর সাথে কি হয় আমরা জানি হি ডাজ হয় কিন্তু আসলে এখানে ডাজ হবে না এখানে বেস ফ্রম হিসেবে ডু আসবে এই যে আমরা যে ডাজটা লিখে ডাজ হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা কিন্তু ডাজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার দিতে পারবো না আমরা একদম বেস ফ্রমটা দিতে হবে যেমন শি আছে তো শি এর সাথে আমরা জানি যে গোজ হবে অনেকগুলো ফর্ম আছে যেমন যেমন দেখেন মনে করো ডু ডু হচ্ছে বেস ফ্রম কিন্তু এই যে ডাজ হচ্ছে না ডাজ ডাজ হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আবার ডিড ডিড হচ্ছে ভার্বের পাস ফ্রম আবার যদি ডান দেই ডান হচ্ছে ভার্বের পাস পার্টিসিপল আবার আমরা যদি ডুইং দেই ডুইং ডুইং হচ্ছে জেরান আবার যদি টু ডু দেই টু ডু হচ্ছে ইনফিনিটিভ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা একটা ভার্বের এরকম ছয়টা ফর্ম থাকে একটা হচ্ছে বেস ফ্রম একটা হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ভার্বের পাস ফ্রম ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফ্রম জেরান ফ্রম জেরান বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেটাই হোক এরপরে ইনফিনিটিভ ফর্ম যে কোনো ভার্বে তাহলে আমরা কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারও নিব না পাস অপশনই কিন্তু এটা থাকবে এটা থাকবে এটা থাকবে এটা থাকবে এটা থাকবে আমরা কোনো অপশন নিব না আমরা যেটা বেস ফ্রম এটা সাবজেক্টিভ ওয়ার্ড থাকলে সবসময় আমরা বেস ফ্রমটাকে কাউন্ট করব 
আসেন আমরা এবার সাবজেন্টিভ ওয়ার্ড কারা আমরা একটু এই জিনিসগুলো একটু দেখি সাবজেন্টিভ ওয়ার্ড গুলোকে খুব সহজে এই টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখা যায় আমার সাথে সাথে একবার বললেই হবে মডার্ন এস আই মানে একজন এটা তো মডার্ন এস আই হ্যাঁ যে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর মডার্ন এস আই অপু অপু কমান্ড করলো আমরা এভাবে মনে রাখবো মডার্ন এস আই অপু কমান্ড করলো তো এগুলা ডিটেলস কমান্ড দিয়ে কি কমান্ড দিয়ে যে ভার্বটা বা ওয়ার্ডটা এটা হচ্ছে কমান্ড ইউ দিয়ে কি হয় ইউ দিয়ে আর্জ হয় আর্জ বা আর্জেন্ট আর্জ মানে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এগুলো কিন্তু নোট খাতায় সুন্দর করে খুব নিট এন্ড ক্লিন ভাবে লেখা আছে আমি ক্লাস শেষে দিয়ে দিব এখন শুধু দেখেন হ্যাঁ এখন শুধু দেখেন আমি এখন যেভাবে লিখছি এটা রাফ করতেছি এক ধরনের একদম মানে খুব সুন্দর করে এখন লেখার দরকার নাই তো ইউ তো হচ্ছে আর্জ আর্জ মানে হচ্ছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই যে পি দিয়ে পি দিয়ে প্রপোজ হয় প্রেফার হয় অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে প্রপোজ লিখলাম প্রেফার লিখতে পারি নোট খাতা সবগুলো দেওয়া আছে আমি সব লিখছি না আচ্ছা প্রেফারটাও লিখে দিচ্ছি প্রেফার এই যে এ দিয়ে এ দিয়ে আক্স হয় অ্যাডভাইস হয় আই দিয়ে হচ্ছে ইনসিস্ট এস দিয়ে হচ্ছে সাজেস্ট এন দিয়ে হচ্ছে এন দিয়ে কি হয় এন দিয়ে নেসেসারি নেসেসারি প্রয়োজনীয় আর দিয়ে হচ্ছে রিকমেন্ড হ্যাঁ ই দিয়ে হচ্ছে এসেন্সিয়াল এরপরে ডি দিয়ে হচ্ছে ডিমান্ড ঠিক আছে ডিমান্ড নোট খাতা সুন্দর করে লেখা আছে আমি এখানে লিখি নাই নোট খাতা দেখে সুন্দর করে পড়ে নেবেন বেশি ওয়ার্ড না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশ বারো তেরো চোদ্দটা ওয়ার্ড তাহলে এই ওয়ার্ড গুলোর নাম হচ্ছে সাবজেন্টিভ এখন সাবজেন্টিভ আসলে সাবজেন্টিভ এর কাজ কি সাবজেন্টিভ কেন বলা হচ্ছে একটু দেখেন একটু উদাহরণ দেখলেই বুঝবে মনে করো আমরা যদি এখানে একটা বাক্য এভাবে লিখি পরীক্ষা আসছে পরীক্ষা এভাবে কোয়েশ্চেন গুলো আসে যেমন আই সাজেস্টেড ঠিক আছে আই সাজেস্টেড দ্যাট আমি কি করেছিলাম আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম হি তাকে ড্যাশ দেয়ার আমি তাকে সেখানে যাওয়ার জন্য বা এটা করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলাম অপশন এ তে আছে গো অপশন বি তে আমরা দিলাম গোজ অপশন সি তে আমরা দিব হচ্ছে ওয়েন্ট অপশন ডি তে দিলাম হ্যাড গান আবার অপশন ই তে হচ্ছে উইল গো এভাবে করে আমরা পাঁচটা অপশন দিলাম এখন পরীক্ষায় যদি এরকম প্রশ্ন অহরহ এসেছে মনে করে এরকম একটা প্রশ্ন আসলো এখন এটার অ্যান্সার কিন্তু কি হবে দেখো এক একজন এক এক রকম অ্যান্সার করবে যেমন এই বাক্যটা হচ্ছে এরকম আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে সে সেখানে যাবে এখন অনেকে ভাবতে পারে যে সে সেখানে যাবে তাহলে এখনো তো যায় নাই যাবে তো আরো পরে তাহলে এখনো যেহেতু যায় নাই যেহেতু পরে যাবে তার মানে এখনো তো যায় নাই যাওয়ার কাজটা বাকি তাহলে এটা ফিউচার হতে পারে এটা চিন্তা করে অনেকে দাগাবে উইল গো আবার অনেকে ভাববে এটা পাস টেন্সে আছে আবার এটা পাস টেন ডিফিনিট তাহলে এটা পাস টেন্স এটাও পাস টেন্স এটা চিন্তা করে অনেক ওয়েন দাগাবে कल्पना ইতিমধ্যে অনেকে বুঝে গিয়েছেন কারণ এখানে প্রথম একটা সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট কে আই এরপরে সাজেস্টেড আছে সাজেস্টেড ওই যে এস আছে না এস সাবজেন্টিভ এর এস এস দিয়ে হচ্ছে সাজেস্টেড এরপরে আবার কি লাগবে দ্যাট এই যে দেখো সাবজেন্টিভ এর পরে দ্যাট আছে দ্যাট দ্যাট এর পরে আবার সাবজেক্ট লাগবে এই যে সাবজেক্ট যে সাবজেক্ট কে হি আবার যে সাবজেক্টই থাকুক না কেন আই থাকুক উই থাকুক হি থাকুক সি থাকুক জাহান নাম থাকুক খাম্বা খাম্বা যাই থাকুক সব সময় ভার্বের কি হবে বেস ফ্রম তাহলে এটা হচ্ছে ভার্বের থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে এটা হচ্ছে ভার্বের কি ফ্রম ভার্বের বেস ফ্রম এখন এই বাক্যের অর্থ কি এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যাতে সে সেখানে যায় এখন সে যে সেখানে যাবে সে কিন্তু নিজের ইচ্ছায় যাবে না সে যাবে এই প্রথম সাবজেক্টের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পরামর্শে আমি নোট খাতায় খুব সুন্দর করে লিখে দিয়েছি একটু তাকান এদিকে দেখেন এই যে হ্যান্ড নোটটার দিকে এটা দেখো দ্বিতীয় সাবজেক্ট 
যখন প্রথম সাবজেক্টের ইচ্ছা অনিচ্ছা আদেশ নিষেধ উপদেশ পরামর্শ ইত্যাদি অনুসারে কাজ করে তখন তাকে সাবজেক্টিভ মুড বলে এটা মুড এক ধরনের মুড সাবজেক্টিভের ভাব আর কি সাবজেক্টিভ মুড তাহলে যখন দ্বিতীয় সাবজেক্টটা প্রথম সাবজেক্টের ইচ্ছা অনিচ্ছা আদেশ নিষেধ উপদেশ অনুরোধের মাধ্যমে কাজ করে তখন তাকে সাবজেক্টিভ মোড বলে দ্বিতীয় সাবজেক্টটা প্রথম সাবজেক্টের ইচ্ছা অনিচ্ছা অনুরোধে কাজ করতেছে দ্বিতীয় সাবজেক্ট প্রথম সাবজেক্ট আমি আরেকটু উদাহরণ দিয়ে বুঝে আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই আচ্ছা এই উদাহরণটা দেখো এখানে একটু এই এই বাক্যটা দেখলেই হবে যেমন এখানে এরকম আছে যে আই অ্যাডভাইস পরীক্ষা কিন্তু এভাবেই আসে আমি যেভাবে দিচ্ছি এগুলো এভাবে আসে আই অ্যাডভাইস দ্যাট আমি পরামর্শ বা আমি উপদেশ দিয়েছিলাম শি কাম ঠিক আছে শি কাম অ্যালোন আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যাতে সে একাকি আসে এখন অপশনে কিন্তু কাম থাকবে আবার অপশনে কেন থাকবে আর যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার কাম থাকাই স্বাভাবিক আবার হ্যাড কাম কামিং मडार्न एस आई ओपो कमांड कर लेना रखते दैट आज प्रश्न कर এটা খুব প্রয়োজনীয় যে সি ড্যাশে ডক্টর এটা প্রয়োজনীয় বা এটা দরকারি যে সে একজন ডাক্তার হবে অপশন এ তে আছে ইজ অপশন বি তে আছে ওয়াস অপশন সি তে আমরা দিলাম হ্যাড বিন অপশন বি তে দিলাম উইল হ্যাভ দেখি এটা কি হওয়া উচিত বলেন তো দেখি ইট ইজ নেসেসারি দ্যাট সি ড্যাশে ডক্টর এটা খুব জরুরি যে সে একজন ডাক্তার হবে নুরিতা নাচ নাচমান বি ফাহিম শুভ বি সবাই হ্যাঁ ভালো ভালো কমেন্ট করছেন দেখি ট্রাই করেন সাবজাংটিভ ওয়ার্ড এখানে নেসেসারি হচ্ছে সাবজাংটিভ ওয়ার্ড ঠিক আছে সাবজাংটিভ ওয়ার্ড নেসেসারিটাই সাবজাংটিভ ওয়ার্ড সাবজাংটিভ ওয়ার্ড গুলো মনে রাখলেই হলো আর কি মডার্ন এস আই উপ কি করলো কমান্ড করলো অনেকেই কমেন্ট করেছেন আচ্ছা ম্যাক্সিমাম অ্যান্সারই আসলে ভুল হয়েছে একজন শুধু সঠিক উত্তর দিয়েছে একজাক্টলি এখানে সঠিক উত্তরটা আমি দেই নেই थार्ड पार्सन सिंगुलर दी होना देखो एक कथा लिखी भार्बर प्रेजेंट फ्रम भार्बर वन भार्बर प्रेजेंट फ्रम এম হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ইজ হচ্ছে থার্ড পার্সন এর জন্য আর হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন বা বাকিগুলোর জন্য আছে না এবার ওয়াজ ওয়ার আছে না ওয়াজ ওয়ার ওয়াজ ওয়ার হচ্ছে ভার্বের টু বা ভার্বের পাস্ট ফ্রম এবার এই যে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এদের বেস ফ্রম হচ্ছে বি বি হচ্ছে ভার্বের বেস ফ্রম বেস কোনটা বেস হচ্ছে বি বি হচ্ছে কিন্তু বেস ফ্রম যেমন আমরা যদি ডাস বলি ডাস ডাস কিন্তু বেস না ডাস হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে বেস কে বেস হচ্ছে ডু তেমনি করে আমরা যদি ইজ বলি ইজ হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার বেস কে বেস হচ্ছে বি 
তাহলে আমরা ভুলও কিন্তু ইংরেজি চর্চা করি না এই জন্য আমাদের কাছে একটু খটকা লাগবে যারা খুবই কম চর্চা করে কিন্তু যারা ইংলিশে অনেক এক্সপার্ট ইংরেজি পত্রিকা পড়েন গল্পের বই পড়েন বা ইংলিশ ইংরেজি চর্চা করেন তাদের কাছে এই বাক্যটা কমন একটা ব্যাপার যে হ্যাঁ এটা তো এমন হবেই কেন এমন হবে কারণ এখানে আসলে সাবজেক্টিভ ওয়ার্ড আছে সাবজেক্টিভ ওয়ার্ড থাকলেই ঘটনাটা এমন হয় সব সময় ভার্বের কি হয় ভার্বের বেস ফ্রম হয় একেবারেই হ্যাঁ ভার্বের ওয়ান তো বেস হয় না ভার্বের ওয়ান বলতে আসলে আমি আপনাকে বলি ভার্বের ওয়ান টাই হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট সব ভার্বের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট আর বেস ফ্রম একই রকম চেহারা যেমন ডু ডু কে প্রেজেন্টও বলা যায় বেসও বলা যায় যেমন কাম আপনি যদি বলেন যে না এটা ভার্বের ওয়ান এটাই বেস তাও বলা যাবে এটাকে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার বললেই হয় এভাবে বলা যাবে ভার্বের ওয়ান জিরো বলেন তাও তো সমস্যা নাই আমি এটাকে ফাউন্ডেশন বেজ হিসেবে জিরো ধরলাম এটা কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে শুধু মনে রাখতে হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারটা হবে না একদম মূল যে ভার্বটা বেজ ফর্মটা উৎপত্তিগত যে ফর্মটা এটা হবে সর্বশেষ একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে আমি আলোচনাটা শেষ করছি এটা খুবই সহজ চ্যাপ্টার শেষ একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি যেমন এভাবে যদি থাকলো ইট ইস এসেন্সিয়াল ইট ইস এসেন্সিয়াল ইট ইস এসেন্সিয়াল দ্যাট হি ড্যাশ এ কার এটা একটা জরুরি ব্যাপার যে তার একটা গাড়ি থাকুক বা এটা খুবই জরুরি যে তার একটা গাড়ি থাকবে বা থাকুক হ্যাজ হ্যাড এরপরে আমরা নিলাম হেড হেড দুইবার হেড নিলাম এরপরে ডি তে আমরা নিলাম হ্যাজ হেড দেখি বলুন এটার অ্যান্সার কি হবে হ্যাঁ সবাই অ্যান্সার করার চেষ্টা করেন ইট ইস এসেন্সিয়াল দ্যাট হি ড্যাশ এ কার এটা খুবই জরুরি যে তার একটা কি থাকবে তার একটা গাড়ি থাকবে ভার্বের এবার যদি বলি জেরান কে জেরান হচ্ছে হ্যাভিং যদি বলি ইনফিনিটিভ কে ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু হ্যাভ এই হচ্ছে ঘটনা এখানে হ্যাভ এখানে হ্যাজ এখানে হ্যাড হ্যাড এরকম তাহলে ভার্বের বেস ফ্রম হচ্ছে হ্যাভ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি বাক্যটা নেগেটিভ হয় প্রশ্ন হচ্ছে যদি নেগেটিভ হয় তখন কি হবে নেগেটিভ হলে নটটা কোথায় বসবে জানো নেগেটিভ হলে নটটা বসবে ভার্বের বেস ফ্রম এর আগে অর্থাৎ ভার্বের যে বেস ফ্রম ভার্বের বেস ফ্রম থাকলে এখানে কি হবে একটা এখানে একটা 
নট হবে নটটা কিন্তু পরে যাবে না নটটা কোথায় চলে যাবে নটটা বেস ফ্রম এর আগে বসবে যখনই নেগেটিভ যেমন এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে এটা জরুরি তার একটা গাড়ি থাকে আর এটার অর্থ হচ্ছে এটা প্রয়োজন তার একটা গাড়ি থাকা কিন্তু জরুরি না তার কোন গাড়ি থাকা জরুরি না আর এটার অর্থ হচ্ছে এটা জরুরি যে তার একটা গাড়ি থাকুক তাহলে যখন নেগেটিভ হবে নেগেটিভ আমরা নটটা কোথায় দিয়ে দিব আগে দিয়ে দিব তাহলে এই বাক্যের এই এই আলোচনার মূল জিনিস হচ্ছে আমি আবারও বলি এই সাবজেন্টিভ বুঝার জন্য সবার আগে মডার্ন এস আই ও টু কমান্ড করলো এটাকে মাথায় রাখতে হবে যে এম দিয়ে কি ও দিয়ে কে ডি দিয়ে কে আর দিয়ে কি এটা এটা মাথায় রাখতে হবে এবার সাব এগুলো হচ্ছে সাবজেন্টিভ সাবজেন্টিভ গুলো যদি থাকে এরপরে যদি দ্যাট থাকে সব সময় সাবজেক্টের পরে ভার্বের বেস ফ্রম হবে এটা হচ্ছে সাবজেন্টিভ আর আলোচনা গ্রামারের ইংরেজি গ্রামারের অতি ছোট একটি টপিক খুবই সহজ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে সবাই ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্টে জানান সাবজেন্টিভ ক্লিয়ার কিনা আর কোথাও যদি গ্যাপ থাকে রেকর্ডিং দেখে আরেকটা দেখে নিন সমস্যা হবে না কঠিন কিছু না ঠিক আছে কেউ যদি মিস করেন নেটওয়ার্কের কারণে বা একটু দেরিতে আসেন রেকর্ডিং দেখে নিলে একবার দিলেই হবে সামারি হচ্ছে ভার্বের বেস ফ্রম এটাই হলো মূল কথা সাবজেন্টিভ থাকলেই ভার্বের বেস ফ্রম এটুক বুঝলেই হলো এবার সাবজেন্টিভ কারা এগুলো মনে রাখবো আর ভার্বের বেস ফ্রম দিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা সাবজেন্টিভ এর পরে এখন যে টপিকটা এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা টপিক এটার নাম হচ্ছে जेरान এই যে মনে করো ডান আছে এটা পাস পার্টিসিপল ডিড এটা ভার্বের টু এই যে ডু এর সাথে ডাস এটা হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এই সবগুলোর মূল কোথ থেকে আসছে ডু থেকে মূল যেটা উৎপত্তি যেখান থেকে হয় এটা বলে ভার্বের বেস ফ্রম শেষ টু কাম গো যেটা একদম মেইন উৎপত্তি যেখান থেকে হয়েছে এটাই হচ্ছে ভার্বের বেস এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে জেরান হয় ইনফিনিটিভ হয় পাস পার্টিসিপল হয় পাস ফ্রম হয় থার্ড পার্সন जमेतीना এক জাতীয় এক জাতীয় গ্রামাটিক্যাল আইটেম বসবে মানে অর্থাৎ এখানে যেটা বসবো এখানে এটা বসবে মানে গ্রামাটিক্যাল আইটেম গুলো সেম হইলে এটাকে প্যারালালিজম বলে প্রশ্ন হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল আইটেম গুলো সেম আমরা কোথায় করব কোথায় আমরা গ্রামাটিক্যাল আইটেম গুলোকে সেম রাখবো তাহলে আমরা একটু দেখি পরের পেজে একটু চাই সেটা হচ্ছে মনে করেন যে বাক্যে যদি অর থাকে অর ভালো করে বুঝছে না অর এটা একটা কনজাংশন আবার নর একটা কনজাংশন যে নাইদার নর আইদার অর এগুলা এরপরে যে বাট অলসো নট অনলি থেকে বাট অলসো যেটা আসছে এরপরে এবং এরপরে এন্ড আছে এন্ড এরপরে আছে সিমিলার টু সিমিলার টু এই যে এই কয়টা জিনিস ঠিক আছে অর নর বাট অলসো এজ ওয়েল এস এন্ড সিমিলার টু এই কয়টা জিনিস দ্বারা ভালো করে বুঝে নাও এই কয়টা জিনিস দ্বারা যদি গ্রামাটিক্যাল আইটেম যুক্ত হয় একাধিক গ্রামাটিক্যাল আইটেম তাইলে মনে করো অর দ্বারা দুইটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম যুক্ত হয়েছে এখন কোনো কারণে এই এখানে যে ভারটা আছে এই ভারটা যদি পাস টেন্স এ থাকে এই ভারত পাশে থাকবে কখন যদি সিমিলার টু এন্ড 
as well as but also or not you are going to do it i n g jeran from hoy jeran tale eto kintu jeran from hoy eto to jukto ase to infinitive tale eto to jukto hobe verb ta shoja kotha hocche ami ektu moja kore bole je eta jodi hamba hoy eto hamba hobe eto jodi meow hoy eto meow hobe eto jodi jeran hoy eto jeran hobe eto jodi noun hoy eto noun hobe ei je grammatical item gula somoshti hoye boshe उदाहरण दिए बुझाई लिखल नाम दिल आली हाँ तो मिस्टर आली इज ए डर जनब आली हम साधारण चिंता दी डर नाउन प्रश्न तुम जो भाई भार्व रख क्रिकेट शक्ति कारेक्शन दें तो जिन सठीक शब्द हो एक मिनट समय दिल ठीक कर
আচ্ছা অনেকেই সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছেন তাহলে এখানে দেখতে হবে যে প্রথম শব্দটা আছে গুড গুডটা একটা অ্যাজেকটিভ এখন গুড মানে তো ভালো তো এটা যদি অ্যাজেকটিভ হয় বাকিগুলা সবই কি হয়ে যাবে বাকিগুলা সবই অ্যাজেকটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা যদি অ্যাজেকটিভ হয় বাকি সবই অ্যাজেকটিভ হবে আচ্ছা প্রশ্ন থাকলে ক্লাস শেষে করেন এখন আপনাকে আনমিট করলে সবাইকে আনমিট করতে হবে আবার নয়েস পলিউশন হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে অ্যাজেকটিভ এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ঠিক আছে গুড স্ট্রং তাহলে এখন এখানে যে ট্যালেন্ট আছে না ট্যালেন্ট তাহলে এটা আসলে ট্যালেন্ট হবে না এটা কি হয়ে যাবে এটা ট্যালেন্টেড তো ট্যালেন্টেড শব্দটা একটা অ্যাজেকটিভ ঠিক আছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে ট্যালেন্ট যেটা আছে এটার অর্থ হচ্ছে প্রতিভা এটা কিন্তু নাউন প্রতিভা আর এই যে ট্যালেন্টেড ট্যালেন্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিভাবান একটা হচ্ছে প্রতিভা আর একটা হচ্ছে প্রতিভাবান তাহলে একটা হচ্ছে নাউন আর একটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আমাদের কথা হচ্ছে সোজা সাপটা কথা হচ্ছে এখানে যা হবে এখানেও সেম সমজাত দিতে হবে এখানে যা হবে এখানে সমাজ এখানে যদি জেরান টাইপের হয় এখানেও জেরান এখানে যদি ইনফিনিটিভ হয় এখানেও ইনফিনিটিভ ঠিক আছে এখানেও ইনফিনিটিভ একটা উদাহরণ দিই যেমন এরকম থাকে পরীক্ষা এভাবে আসে ইন মেনি ওয়েজ ইন মেনি ওয়েজ বিভিন্ন দিক থেকে বা বিভিন্ন ক্ষেত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রাইডিং ঠিক আছে রাইডিং আ রাইডিং আ বাইসাইকেল অনেক ক্ষেত্রে বাইসাইকেলে চড়া ইজ সিমিলার ঠিক আছে সিমিলার টু সিমিলার টু মানে হচ্ছে সদৃশ সিমিলার টু ড্যাশ এ কার একটা গাড়ি চালানোর মতোই এখন অপশনে কিন্তু সিমিলার টু ড্রাইভ হতে পারে অপশনে সিমিলার টু ড্রাইভিং হইতে পারে ড্রোভ হইতে পারে অনেক অপশনে দিতে পারে অনেক অপশনে দিতে পারে ভাই আনমিউট করতেই হবে दिल्लीम दिल्ली ड आईनजी फर्म है তো যাই হোক এখানে সিমিলার টু আছে সিমিলার টু থাকুক আর যাই থাকুক এখানে এটা যা হবে এটা তাই হবে আর কাদের ক্ষেত্রে এরকম প্যারালিজম হয় আমরা কিন্তু এখানে শুরুতেই লিখে দিছি যদি অর থাকে নর থাকে বাট অলসো থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যান্ড সিমিলার টু এগুলো থাকে আর এইসব টপিকের উপর অনেক মানে প্র্যাকটিস শিট দেওয়া হবে কি ক্লাস শেষে একটু পরে প্র্যাকটিস শিটে আপনি এগুলোর অনেক কোয়েশ্চেন পাবেন কোয়েশ্চেন সলভ করলেই দেখবেন আরো প্রবলেম আপনার সমাধান হয়ে যাবে খুব দ্রুত আপনি পেরে যাবেন এই হচ্ছে আলোচনা 
এটা হচ্ছে প্যারালালিজম সোজা সাপটা কথা হচ্ছে প্যারালালিজম মানে হচ্ছে আগেরটা যা পরেরটা ও তার সমজাতীয় জিনিস হইতে হবে এই হচ্ছে কথা আর প্রশ্নের অপশনে এরকম থাকবে দেখা যাচ্ছে এটা আইএনজি আছে এখানে চারটা অপশন দেবে এটা কি হবে অথবা এরকম থাকতে পারে চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক উত্তরে টিক দাও কারেকশন সঠিক বাক্যে টিক দাও একটা পুরো বাক্য লিখে দিবে একটা বাক্যে ড্রাইভ দিবে আর একটা বাক্যে ড্রাইভিং দিবে আর একটা বাক্যে এখানে টু রাইট দিবে এভাবে করে চারটা বাক্য থাকবে আপনার যে বাক্যটা একটা সাথে আরেকটা মিলে ম্যাচ করে সেটাই আপনি লাগাই করবে এই ছিল প্যারালিজম ছোট্ট একটা আলোচনা প্যারালিজম এর পরে যে টপিকটা নিয়ে আমরা কথা বলছি সেটার নাম হচ্ছে রিডান্ডেন্সি রিডান্ডেন্সি এখন রিডান্ডেন্সি মানে কি এটা একটা মজার টপিক রিডান্ডেন্সি মানে হচ্ছে বাহুল্য দোষ বাহুল্য দোষ বাংলা ব্যাকরণে আমরা বাহুল্য দোষ মানে একই শব্দের একই অর্থবোধক শব্দ ডাবল ইউজ করা বাহুল্য দোষ এটাকে অপ্রয়োগ বলা চলে যেটা দরকার নাই সেটা বাড়তি কথাবার্তা বলা অপ্রয়োগ বলা যায় বাহুল্য দোষ বলা যায় যেমন এটা বাংলা বাক্য দিয়ে বলি হ্যাঁ কনজাংশন শুধু এই কনজাংশন গুলোর ক্ষেত্রে প্যারালিজম হয় এগুলোই নর্মালি থাকে অর এন্ড নট এগুলোই বেশিরভাগ থাকে ক্ষেত্রে যেমন আমরা যদি এরকম বলি যে সম্মুখে সম্মুখে অগ্রগামী সম্মুখে অগ্রগামী হও এটা বাংলা বাক্য দিলাম এগুলো কিন্তু বিশেষ রিটেন পরীক্ষায় আসে বাংলায় বাক্য শুদ্ধিকরণ সম্মুখে আবার অগ্রগামী হও কথাটা কেমন না সম্মুখে অগ্রগামী হও দেখো সম্মুখ মানেই তো সামনে আবার অগ্র মানেও সামনে তাহলে দেখো একই অর্থবোধ শব্দ দুইবার আছে একটা হচ্ছে সম্মুখ আর একটা হচ্ছে অগ্র তাহলে দেখো সম্মুখে অগ্রগামী হও সম্মুখ মানেও সামনে অগ্র মানেও সামনে একই অর্থবোধ শব্দ দুইবার আছে তাই না সম্মুখে অগ্রগামী হোক আচ্ছা তো দেখো সম্মুখ এখন এটার আসলে কারেকশনটা কি তো একই অর্থবোধ শব্দ বিবাদ দেওয়া যাবে না এটাকে এইভাবে লেখা যাবে সম্মুখে বাদ দিয়ে আমরা সরাসরি বলতে পারি যে অগ্রগামী হও এটা বলা যাবে আবার আমরা এভাবে বলতে পারি যে সামনে সামনে এগিয়ে চলো সামনে এগিয়ে চলো এরকম বলা যাবে তাহলে অগ্রগামী হ সামনে এগিয়ে চলো বলা যাবে কিন্তু সম্মুখে আবার অগ্রগামী হ সম্মুখ মানে তো সামনে অগ্র মানিও সামনে দুইটা ওয়ার্ড একসাথে ইউজ করা যাবে না বেশ বাংলায় একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যেমন আমরা কিন্তু বাংলায় এরকম বলি আমরা কিন্তু কমন একটা জিনিস শুধুমাত্র কিন্তু ব্যাকরণের বিষয়ে ভুল ইভেন অনেক বড় বড় লেখকও কিন্তু শুধুমাত্র ইউজ করছেন হুমায়ুন আহমেদের সব বইতেই শুধুমাত্র কথাটা আছে শুধুমাত্র গ্রামাটিক্যালি এটা ভুল এমন রবীন্দ্রনাথের বইতেও নাকি গ্রামাটিক্যালি ভুল ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরীক্ষায় হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের একটা প্যাসেজ তুলে দিয়ে বলছে গল্প তুলে দিয়ে বলছে যে বাক্য শুদ্ধ করো এরকম অবস্থা ছিল ওই সময় তো আসলে সাহিত্যের সাথে গ্রামার গ্রামাটিক্যাল সাহিত্যের মধ্যে এত গ্রামার খুঁজলো হবে না গ্রামাটিক্যাল ভুল ব্রান্তি এগুলো নিয়ে পরবর্তী যে রিসার্চ হয়েছে শুধুমাত্র কথাটা ভুল হয় বলতে হবে শুধু নাইলে বলতে হবে মাত্র এই যে আমরা যে কেবল মাত্র বলি কেবল মাত্র কেবল মাত্র কথাটা ভুল কেবল হয় কেবল বলতে হবে না হলে মাত্র কারণ কেবল মানেই মাত্র অনলি মাত্র ইংলিশ কে অনলি কেবল ইংলিশ অনলি মানে কেবল মাত্র বলতে হয় যে অনলি অনলি শুধুমাত্র অনলি অনলি এই জন্য এই ওয়ার্ড গুলোর নাম হচ্ছে রিডান্ডেন্সি একই অর্থবোধক শব্দ বারবার ইউজ করা যাবে না একাধিকবার ইউজ করা যাবে না আমরা ইংরেজিতে একটু দেখি ইংলিশে কিভাবে প্রশ্নগুলো আসে সিম্পল একদম সিম্পল এগুলো কারেকশন আকার আসে এখানে এভাবে বলা হয় যে সঠিক উত্তরে টিক দাও চুজ দা কারেকশন যেভাবে আসে যেমন এইভাবে এই বাক্যটা যদি এরকম থাকে প্লিজ দয়া করে দয়া করে রিপিট রিপিট ইট এগেন দয়া করে এটা পুনরায় রিপিট করো এখন দেখো রিপিট শব্দের মানে কিন্তু রিপিট মানে কি রিপিট মানে তো পুনরায় বলা বলে না রিপিট কর রিপিট কর মানে আবার বল আবার এগেন মানেও পুনরায় তো এটার মানে হচ্ছে এটাকে আমি যদি বাংলায় বলি রিপিট মানে কি রিপিট মানে হচ্ছে পুনরায় উপস্থাপন করা বা পুনরায় বলা এগেন মানে কি এগেন মানে হচ্ছে পুনরায় বা এগেন মানে হচ্ছে আবার বা পুনরায় এখন আমরা যদি বাক্যটা এভাবে লিখি তাহলে এটাকে পড়লে অর্থ এমন হবে দয়া করে এটি পুনরায় পুনরায় বলো তো হইলো না তো রিপিট আর এগেন এগুলো কিন্তু এক জাতীয় ওয়ার্ড রিপিট এর ভিতরেই পুনরায় কথাটা আছে পুনরায় আবার এগেন মানিও পুনরায় আবার এই জন্য এই বাক্যটা ভুল এটাকে আমরা যদি কারেক্ট আকারে লিখতে চাই তাহলে বাক্যটা এমন হবে প্লিজ ঠিক আছে প্লিজ রিপিট ইট দয়া করে এটি রিপিট করো 
তাহলে রিপিট কি তাহলে রিপিট দিলাম আর এগেন আর দিব না এবার তোমার যদি মনে মনে হয় যে ভাইয়া আমি এগেন শব্দটা দিতে ইচ্ছে করতেছি আমি এগেনটাকে রাখতে চাই কি করা যায় রিপিট রাখবো না ঠিক আছে ওকে ফাইন এগেন রাখতে চাও ওকে রিপিট রাখবা না তাহলে এরকম করতে হবে প্লিজ রিপিট মানে কি রিপিট মানে হচ্ছে পুনরায় বলা তো রিপিট তো বাদ দিতে হবে তাহলে রিপিট এর পরিবর্তে বলা ইংলিশ কি বলা মানে সে তাহলে এইভাবে লেখা যাবে প্লিজ সেভ ইট প্লিজ সে ইট এগেন দয়া করে এটা কি করো আবার বলো সে ইট এগেন দয়া করে এটা আবার বলো তাহলে দেখো এখানে এগেন যখন দিছি তখন আর রিপিট আনি নেই সেই দিয়ে চালিয়ে দিছি অর্থাৎ কি করতে হবে পরিস্থিতি বলে দিবে যে আমি যদি এটা দিই তাহলে এটা দেওয়া যাবে না তাহলে রিপিট এর পরিবর্তে সেই দেওয়া যায় আবার আমি যদি রিপিট দিই তাহলে এগেন আর দেওয়া যাবে না কারণ এগেন আর রিপিট এক জাতি অর্থ প্রকাশ করে এভাবে পরীক্ষা এগুলো আসে এবং খুবই সহজ খুবই সহজ আমি আবার বলি একই অর্থবোধক শব্দ এগেন একটা অ্যাডভার্ব হ্যাঁ রিপিট হচ্ছে ভার্ব এগেন একটা অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা যায় না এটা ব্যবহার করলে রিডেন্ডেন্সি বা বাহুল্য দোষ হয় কারা কারা একসাথে ব্যবহার করা যাবে না দেখো অ্যাডভান্স মানে কি অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স মানে হচ্ছে সামনে গিয়ে চলা অ্যাডভান্স অগ্রগামী হওয়া এখন বাকি যদি অ্যাডভান্স থাকে তাহলে ফরওয়ার্ড উল্লেখ করা যাবে না ফরওয়ার্ড মানে কিন্তু সামনে গিয়ে যাওয়া মার্চ ফরওয়ার্ড বলে না এখন ফরওয়ার্ড দিলে অ্যাডভান্স দেওয়া যাবে না অ্যাডভান্স দিলে আর ফরওয়ার্ড দেওয়া যাবে যে কোনো একটা রাখতে হবে দুইটা দেওয়া যাবে না দেখো কম্পিট মানে কি কম্পিট মানে হচ্ছে প্রতিযোগিতা করা আবার কম্পিট প্রতিযোগিতা করা কম্পিট কিন্তু একসাথেই করে হ্যাঁ টুগেদার আছে না টুগেদার টুগেদার মানেও একসাথে আবার জয়েন্ট মানে একসাথে এগুলো কিন্তু একসাথে আবার প্রতিযোগিতাও কিন্তু একসাথেই করে সবাই একজন প্রতিযোগিতা হয় না অনেকে হয় এগুলো দিলে আবার কম্বাইন্ড কথাটা দেওয়া যাবে না কম্বাইন্ড কম্বাইন্ড মানেও কিন্তু একসাথে কারণ জয়েন্ট মানে তো একসাথে এগুলো সব একসাথে যৌথ ভাবে এই জন্য কম্বাইন্ড আর এগুলো একসাথে যাবে না জয়েন্ট থাকলে কম্বাইন্ড হবে না টুগেদার থাকলে কম্বাইন্ড হবে না কম্পিট থাকলে কম্বাইন্ড হবে না এই যে ইনাফ মানে কি ইনাফ মানে যথেষ্ট তো ইনাফ থাকলে সাফিসিয়েন্ট দেওয়া যাবে না কারণ সাফিসিয়েন্ট মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট সেম মানে কি সেম মানে একই বা নকল সেম হুবুহু আবার আইডেন্টিক্যাল আইডেন্টিক্যাল মানেও হুবুহু সেম মানে হুবুহু একই আবার আইডেন্টিক্যাল মানেও একই বা হুবুহু টু মানে কি টু দুইজন টু থাকলে টুইন দেওয়া যাবে না টুইন মানে জমজ তো জমজ কয়জন হয় জমজ কি একজন হইতে পারে না জমজ হইতে হলে দুইজন লাগে তাহলে টু টুইন এগুলো একসাথে একবার ইউজ করা যাবে না যেমন কেউ যদি বলে আমার আমাদের জমজ বেবি আছে তাহলে টুইন বেবি বললেই হবে আবার টু টুইন বেবি এটা বলা যাবে না আমরা জানি যে ফাইনাল মানি কি ফাইনাল মানি হচ্ছে সর্বশেষ ফাইনাল কথাটা থাকলে আবার কনক্লুশন বলা যাবে না কনক্লুশন কারণ কনক্লুশন মানে উপসংখ্যা ফাইনাল মানিও উপসংখ্যা রিটার্ন রিটার্ন মানে কি করা রিটার্ন মানে হচ্ছে ফিরে আসা রিটার্ন থাকলে আর ব্যাগ দেওয়া যাবে না যেমন আমরা অনেকে বলি কিন্তু রিটার্ন ব্যাগ রিটার্ন ব্যাগ বলা যাবে না কাম ব্যাগ বলা যাবে কামের সাথে ব্যাগ দেওয়া যাবে কাম কথার সাথে ব্যাগ দেওয়া যাবে কিন্তু রিটার্ন ব্যাগ একসাথে বলা যাবে না ব্যাক ওয়ার্ডটা থাকলে রিটার্ন দেওয়া যাবে না রিটার্ন ওয়ার্ডটা থাকলে আর ব্যাগ দেওয়া যাবে না কারণ রিটার্ন ব্যাগ এগুলো এক জাতি ওয়ার্ড মানে রিটার্ন মানি ফিরে আসা ব্যাক মানিও ফিরে আসা ব্যাক করা বলে না ব্যাক পিছন থেকে আসা আর কি এরপরে এরপরে আমরা আরো ওয়ার্ড দিতে পারি যেমন ডিকশনারি আছে না ডিকশনারি এই ডিকশনারি মানে কি ডিকশনারি এক জাতীয় বই ওয়ার্ড বুক এই ডিকশনারি শব্দটার সাথে বুক হবে না আমরা যদি বলি আমি একটা ডিকশনারি বই কিনেছি আই বট এ ডিকশনারি বুক তাহলে চরম ভুল হবে কারণ ডিকশনারি বুক এই কথাটা একসাথে বলা যাবে না কারণ বুক মানে বই ডিকশনারি এক ধরনের বই আচ্ছা কাজিন কাজিন মানে তো চাচাতো ভাই মামাতো ভাই বোন খালাতো ভাই বোন ফুফাতো ভাই বোন কাজিন থাকলে আর ব্রাদার সিস্টার এই কথাগুলো বলা যাবে না কারণ কাজিন মানে তো ভাই বোন এখানে ব্রাদার সিস্টার কথাগুলো বলা যাবে না নিউ মানে কি নতুন নিউ শব্দটার সাথে ডিসকভার শব্দটা দেয়া যাবে না আবার ইনভেনশন টুগেদার এগুলো দেয়া যাবে না ঠিক আছে নিউ সরি ইনভেনশন দেওয়া যাবে না ডিসকভার দেওয়া যাবে না কারণ ডিসকভার মানে তো আবিষ্কার আবিষ্কার মানে তো নতুন করে কিছু খোঁজা ইনভেনশন নতুন করে কিছু আবিষ্কার করা তৈরি করা এগুলোর সাথে নিউ কথাটা যায় না আমরা জানি যে হাউস মানে তো বাড়ি হাউস এর সাথে লজিং কথাটা যাবে না লজিং এগুলো যেগুলো দিচ্ছে এগুলো পরীক্ষা আসে এই জন্য এগুলো বারবার দিচ্ছি লজিং মানে হচ্ছে কোনো বাড়িতে থাকা খাওয়া হাউসে কি করে থাকি খাই এই হাউস থাকলে লজিং দেওয়া যাবে না রিনিউ রিনিউ আছে না রিনিউ মানে পুনরায় নতুন পুনরায় হ্যাঁ রিনিউ আবার নতুন করে শুরু করা রিনিউ থাকলে এগেন দেওয়া যাবে না এগেন 
আবিষ্কার করা যেটা পৃথিবীতে আগে থেকেই ছিল পৃথিবীতে আগে থেকেই ছিল মানুষ কি এটাকে খুঁজে বের করছে আর ইনভেনশন মানে পৃথিবীতে আগে থেকে ছিল না মানুষ এটাকে বানাইছে বিজ্ঞানীরা যেমন মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন পৃথিবীতে আগে ছিল না একজন বিজ্ঞানী এই মোবাইল ফোন তৈরি করছেন কম্পিউটার টিভি ল্যাপটপ সব কিছু একজন বিজ্ঞানী বানিয়েছে ইনভেনশন আমেরিকা আমেরিকা একটা মহাদেশ আমেরিকা মহাদেশটা পৃথিবীতে আগে থেকেই ছিল কলম্বাস গিয়ে এটাকে খুঁজে বের করেছেন কলম্বাস কিন্তু আমেরিকা মহাদেশ বানান নাই তিনি খুঁজে বের করেছেন ওইটা হচ্ছে ডিসকভার সোজা কথা হচ্ছে যেটা প্রাকৃতিক ভাবে আগে থেকেই ছিল মানুষ গিয়ে খুঁজে বের করেছে সেটা হচ্ছে ডিসকভার আর যেটা যেমন তুমি একটা গুহা আবিষ্কার করলা গুহা তো আগে থেকেই ছিল তুমি আবিষ্কার করেছো নিজে থেকে খুঁজে বের করছো যেটা ডিসকভার আচ্ছা এরপরে 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 নিউলি ডিসকভার এটা ভুল কথা নিউলি ডিসকভার হবে না ডিসকভার থাকলে নিউ দেওয়া যাবে না ডিসকভার মানে তো আবিষ্কার করা ঠিক আছে ইনভেনশন হ্যাঁ নতুন করে আবিষ্কার করছে মানে হচ্ছে আবিষ্কার হয়ে গেছে পরে আবার আবার খুঁজে বের করছে এরকম বোঝানোর জন্য হয়েছে বাট এটা গ্রামাটিক্যালি ভুল ইনভেনশন ইনভেনশন হচ্ছে নতুন করে কিছু একটা বানাইছে এর আগে কেউ এটা দেখেনি জীবনেও বিজ্ঞানীরা এটা নতুন করে বানাইছেন করোনার টিকা ইনভেনশন হইতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এরকম আরো ওয়ার্ড আছে আমি আর লিখছি না একটু দেখাই দিচ্ছি যেমন এখানে প্রচুর ওয়ার্ড আছে নোট খাতায় যেমন এই যে ইউনাইটেড থাকলে টুগেদার হবে না এন্টায়ার থাকলে হোল হবে না কারণ এন্টায়ার মানে তো পরিপূর্ণ হোল মানে পরিপূর্ণ হবে না নিয়ারলি থাকলে অলমোস্ট হবে না কারণ নিয়ারলি মানে প্রায় অলমোস্ট মানেও প্রায় পুনরুদ্ধার করা রিস্টোর থাকলে ব্রিং ব্যাক দেওয়া যাবে না রিভার্ট থাকলে গো ব্যাক দেওয়া যাবে না রিটার্ন থাকলে ব্যাক দেওয়া যাবে না এটা একটু আগে বলছি তাহলে এই ওয়ার্ড গুলা থাকলে এখানে যেগুলো আছে এগুলো একটু জাস্ট এক নজর পড়ে ফেললেই পরীক্ষা এগুলোতে থাকে স্পেশালি আসলে পরীক্ষার প্রশ্ন এত কঠিন হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রশ্নটা থাকে এই যে রিটার্ন আর ব্যাকের প্রশ্নটা আর হচ্ছে এই যে এগুলো বেশি থাকে এই যে এই যে প্লিজ রিপিট ইট এই কারেকশন আকার একটা দুটো প্রশ্ন থাকে সব সময় থাকে এমন না তবে এগুলা জেনে রাখা ভালো আর কি রিডান্ডেন্সি হচ্ছে একই অর্থবোধক শব্দ দুইবার ইউজ করা যাবে না ডাবল ইউজ করা যাবে সেটা বাংলায় হোক আর ইংলিশে হোক ঠিক আছে কথা কি ক্লিয়ার ভাইয়া এতটুকু ओके आकटा गुरुत्वपूर्ण छोट टपिक नहीं कथा बोलो খুবই ছোট কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এগুলা এগুলো আমরা লেখালেখি করতে গেলে কোনো কিছু লিখতে গেলে ওই ভুলগুলোর কারণে লেখা ভুল হয়ে যাবে এখন যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছি এটার নাম হচ্ছে ড্যাংলিং ড্যান্সলিং না এটা হচ্ছে ড্যাংলিং মডিফায়ার ড্যাংলিং মডিফায়ার ঠিক আছে তো ড্যাংলিং মডিফায়ার কি ড্যাংলিং মডিফায়ার জিনিসটা আসলে খুবই সহজ করে বলি ড্যাংলিং মানে হচ্ছে ভুল ড্যাংলিং শব্দের অর্থ হচ্ছে ভুল বা ইললজিক্যাল ইললজিক্যাল ভুল অযৌক্তিক মডিফায়ার মডিফায়ার মানে কি মডিফায়ার মানে কি মডিফাই করে কোন যেমন গুড আমি যদি বলি গুড বয় তো গুড বয় গুড কাকে মডিফাই করতেছে বয়কে তাহলে গুড একটা মডিফায়ার ওই যে অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব আছে না আমরা জানি অ্যাজেকটিভ নাউনকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব ভার্বকে বা অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করে ওই যে যেটা মডিফাই করে এটাই হচ্ছে মডিফায়ার যেমন আমরা যদি বলি যে প্লে প্লে ফাস্ট দ্রুত খেলে তাহলে ফার্স্ট কাকে মডিফাই করছে প্লে কে তাহলে এটা একটা মডিফায়ার যে মডিফাই করে সেই তো মডিফায়ার তাই না 
এখন মডিফায়ার যদি মডিফায়ার যদি ভুল ভাবে চাকে আমি সহজে বলি মনে করো মডিফায়ার এর মডিফায় এই ছেলেটাকে মডিফাই মডিফাই করার কথা এটাকে মডিফাই না করে মডিফায়ার যদি এডারে মডিফাই করে ফেলে তাইলে এটা হয়ে যাচ্ছে ট্যাংলিং মডিফায়ার সোজা কথা জারে মডিফাই করার কথা মনে করো গুলি করছো গুলি করে এরে মারার কথা এরে না মানে এরে মেরে ফেলছো ভুল করে যাকে মেরে ফেলছো এটাই তো ভুল হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে ড্যাংলিং মডিফায়ার সোজা কথা যারে একদম সহজ কথা বলতে যাকে মডিফাই করার কথা তাকে মডিফাই না করে যদি আরেকজনকে মডিফাই করে ফেলে অন্য কাউকে মডিফাই করে ফেলে এটাকে বলা হয় ড্যাংলিং মডিফায়ার বা ভুল মডিফায়ার এই ভুল মডিফায়ার গুলো বাক্যে খুবই মারাত্মক প্রভাব ফেলে যে প্রভাব ফেলার কারণে বাক্য অর্থগত ভাবে ভুল হয়ে যায় মিনিং চাই পুরো ভুল হয়ে যায় আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই একটা সেন্টেন্স লিখে বুঝাই যেমন খুবই সহজ একটা সেন্টেন্স ইন্টারেস্টিং একটা সেন্টেন্স আমরা যদি বাক্যটাকে এভাবে লিখি যে ওয়াইল ওয়াইল গোয়িং টু ওয়াইল গোয়িং টু স্কুল স্কুলে যাওয়ার পথে ওয়াইল গোয়িং টু স্কুল স্কুলে যাওয়ার পথে এ ডগ এ ডগ বিট মি স্কুলে যাওয়ার পথে একটা কুকুর আমাকে কামড়ে দিল এ ডগ বিট মি বিট বাইট বিট বিটেন ঠিক আছে বাইট হচ্ছে প্রেজেন্ট হচ্ছে বাইট ফার্স্টে বিট বিটেন হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপল দেখো স্কুল ভালো করে বুঝে নাও এখানে একটা কমা আছে খুব মনোযোগ দাও একটা কুকুর আমাকে কামড়ে দিছে তো আমি যদি এই বাক্যটা বাদ দিই তাহলে একটা কুকুর আমাকে কামড়ে দিছে এটা তো ঠিকই আছে বাক্যটা তো কারেক্ট একটা কুকুর কামড়াইতেই পারে কিন্তু এখানে কমা আছে না কমার আগে যে অংশটা এই যে এই জায়গাটা এটাকে বলা হয় মডিফায়ার এটি শুধু এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মডিফায়ার মডিফায়ার এটা মডিফাই করছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মডিফায়ারটা এটা যাকে মডিফাই করবে কমার পরে তাকে আগে আনতে হবে সোজা কথা বলে এত না প্যাচায় গ্রামার বাদ বাস্তবিক কথা বলি স্কুলে যাওয়ার পথে স্কুলে যদি রহিম যায় স্কুলে কে যায় যদি রহিম স্কুলে যায় তাহলে এখানে রহিমের নাম বসবে কমার পরে রহিমের নাম বসবে যদি স্কুলে করিম যায় করিমের নাম আসবে মনে করলে স্কুলে যাচ্ছে জো বাইডেন জো বাইডেনের নাম আগে আসবে স্কুলে যদি কুকুর যায় তাহলে কুকুরের নাম আগে আসবে স্কুলে যদি আমি যাই তাহলে আমার নামটা আগে আসবে ব্যাখ্যা একটু চিন্তা করো একটু ঠান্ডা মাথা চিন্তা করো স্কুলে যাওয়ার পথে একটা কুকুর আমাকে কামড়ে দিল স্কুলে কে যাচ্ছে আমি যদি বলি কুকুর স্কুলে যাচ্ছে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে যাবে কারণ কুকুর কখনো স্কুলে যায় না তাহলে স্কুলে যাচ্ছিলাম আমি তাহলে স্কুলে যেহেতু আমি যাচ্ছি তাহলে স্বভাবতই আমার নামটাই আগে দিতে হবে ওরা কি করেছে এই বাক্যে ওরা কি করেছে ওরা কুকুরের নামটা আগে দিয়েছে কুকুরের নামটা আগে দেওয়ার কারণে বাক্যের অর্থগত ভুল হয়ে গেছে অর্থে কি ভুল হয়েছে এই বাক্য দ্বারা বোঝা যাচ্ছে কুকুর নিজে স্কুলে যাচ্ছিল তুমি হয়তো রাস্তার পাশে দাঁড়ায় চা খাচ্ছিলা কুকুর ব্যাগ কাঁধে করে স্কুলে যাচ্ছে স্কুলে যাওয়ার পথে তোমাকে কামড় দিয়ে কুকুর স্কুলে চলে গেছে ক্লাসরুমে ঢুকে গেছে ব্যাপারটা আসলে হাস্যকর কারণ কুকুর স্কুলে যাচ্ছিল না স্কুলে আমি যাচ্ছিলাম কিন্তু আগে কার নাম দেওয়া হয়েছে কুকুরের নাম তাহলে দেখো এই মডিফায়ার এই কাজটা কে করছে আমি তাহলে আগে দেওয়ার কথা ছিল আমার অর্থাৎ আমাকে মডিফাই না করে এই জিনিসটা মডিফাই করে ফেলেছে তাকে কুকুরকে ভুলভাবে মডিফাই করেছে এই ভুল মডিফাই করার কারণে এই বাক্যটা হয়ে গেছে এই মডিফায়ারটার নাম হয়ে গেছে ট্যাংলিং মডিফায়ার পরীক্ষায় এটা আসবে এটা ভুল আমরা এটা কারেক্ট করে লিখতে পরীক্ষা আসলে কারেক্ট করে লিখতে হবে না পরীক্ষা অপশন থাকবে এ বি সি ডি যেটা সঠিক উত্তর ওটাতে টিক দিতে হবে তাহলে সঠিকটা কি হবে এভাবে সঠিকটা হবে প্রথম অংশ ঠিকই আছে ওয়াইল গোয়িং টু স্কুল স্কুলে যাওয়ার পথে এবার একটা কমা দিতে হবে কমা দিয়ে আবার স্কুলে কে যাচ্ছিল আমি আই তাহলে এখন এটা তো কমার পরে তো সাবজেক্ট আমি যাচ্ছিলাম তাহলে এখানে মি আছে অবজেক্টিভ ফর্ম আমাকে সাবজেক্টিভ ফর্ম লিখতে হবে আই এবার ডগ পরে চলে যাবে এ ডগ আই আগে আসছে ডগ বিট ঠিক আছে আবার এভাবে দিলেও ভুল হয়ে যাবে আই বিট এ ডগ এটার অর্থ হবে আমি কুকুরকে কামড়াই দিছি আমি তো কুকুরকে কামড়াইনি বরং আমি কুকুরের কামড়ে খেয়েছি তাহলে প্যাসিভ করে দিতে হবে যেহেতু এটা অ্যাক্টিভে আছে তাহলে প্যাসিভ করে দিলে কারেক্ট হবে তাহলে প্যাসিভ করে দিলে ওই যে মিটা কি হয়ে যাবে আই ওর ওই যে বিট তাহলে এটা পাস টেন্স আছে না তাহলে আই ওয়াজ বিট এর পাস পার্টিসিবল কে বিট এর পাস পার্টিসিবল বিটেন তাহলে আই ওয়াজ বিটেন বাই এ ডগ একটা কুকুর কর্তৃক আমি কামড় খেয়েছিলাম পরীক্ষা এরকম এই উদাহরণ প্রায় আসে এই উদাহরণটা এতে প্রায় আসে আমি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে ক্লিয়ার করতেছি ঠিক আছে আরেকটা উদাহরণ দিয়ে ক্লিয়ার করছি যেমন বাক্যটা এরকম হলো ওয়াইল ওয়াইল যখন ওয়াকিং 
ঠিক আছে হোয়াইল ওয়াকিং বাই দা হোয়াইল ওয়াকিং বাই দা রিভার সাইড রিভার সাইড মানে হচ্ছে নদীর পাশ দিয়ে যখন আমি হাঁটছিলাম এ ডেড বডি এ ডেড বডি একটা মৃতদেহ ওয়াসিন ওয়াসিন এর মানে প্যাসিভ হচ্ছে হ্যাঁ প্যাসিভ হ্যাঁ যদি মনে করো অ্যাক্টিভ আছে প্যাসিভ করে দিতে হবে প্যাসিভ থাকলে অ্যাক্টিভ করে দিতে হবে এ ডেড বডি ওয়াসিন এ ডেড বডি ওয়াসিন বাই মি একটা ডেড বডি আমার দ্বারা দেখা হয়েছিল দেখো তুমি খেয়াল করো হোয়াইল ওয়াকিং বাই রিভার সাইড নদী পাশ দিয়ে হাঁটার সময় একটা ডেড বডি আমার দ্বারা দেখা হয়েছিল তাহলে এটা তো ঠিক আছে একটা ডেড বডি আমার দ্বারা দেখা হয়েছিল ঠিকই আছে সমস্যা হচ্ছে কোথায় জানো এই ডেড বডিটা আগে আছে এটা থাকলে তো এই ডেড বডি আগে থাকলে সমস্যা কোথায় প্যাসিভ তো আছেই আর এমন তো না যে ডেড বডি আমাকে দেখছে আমি ডেড বডি কে দেখছিলাম কিন্তু এটা এখানে থাকা তো সমস্যা হচ্ছে কোথায় জানো সমস্যা হচ্ছে ওই যে হাঁটার কথা বলছে হাঁটছে কে হাঁটছে কে আমি নাকি ডেড বডি আগে হাঁটছি আমি এখানে আছে ডেড বডির কথা এটার এটার অর্থ এমন হচ্ছে ডেড বডি নিজেই হাঁটতেছিল ডেড বডি নিজেই যদি হাঁটে তাহলে তো ভয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ডেড বডি হাঁটতেছিল না আসলে হাঁটছিলাম কে আমি কিন্তু এখানে হাঁটার কথা যেহেতু আসছে মডিফায়ারটা যেহেতু আছে ডেড বডি আগে আছে এই জন্য এটা ভুল কারণ মডিফায়ারটা কাকে মডিফাই করছে মি কে এই জন্য এটা ভুল এটা এভাবে আগে মি দিতে হবে ডেড বডি পরে নিতে হবে তাহলে এটা এমন হবে ওয়াইল ওয়াকিং ওয়াইল ওয়াকিং বাই দা কিভাবে বাই দা রিভার সাইড নদীর পাশ দিয়ে হাঁটার সময় কমা এবার ওই যে আমি আমি তাহলে আই ঠিক আছে এই যে ওয়াশ সিন তাহলে আই স প্যাসিভে যেহেতু আছে অ্যাক্টিভ করে দেয় তাহলে আই স এ ডেড বডি আমি একটা ডেড বডি দেখেছিলাম এবার দেখো আমি একটা ডেড বডি দেখেছিলাম এটাও ঠিক আছে আবার হাঁটার কাজটা কে করছে হাঁটার কাজটা আমি করছি এটাও ঠিক আছে এইভাবে পরীক্ষায় প্রশ্নগুলা থাকে প্রশ্নগুলা তো পরীক্ষায় ইয়া থাকে কি বলে এমসিকিউ আকারে থাকে কারেকশন আকারে থাকে ঠিক আছে এইভাবে এতটুকু ক্লিয়ার হয়েছেন ভাই একটু বলেন এটাই এর বাহিরে কোন আলোচনা নাই জাস্ট এবার উদাহরণ বানিয়ে বানিয়ে একই রকম জিনিস বারবার বারবার দেওয়া কুমিরের রচনার মতো আর কি জিনিস একই এই কাজটা যে করছে এখানে তাকে এনে দিতে হবে শেষ এই কাজটা যে করছে এখানে তাকে এনে দিতে হবে এতটুকুই কথা ঠিক আছে এগুলো সবগুলো টপিক থেকে একটা প্রশ্ন থাকতে পারো বা দুইটা প্রশ্ন কারেকশন এগুলো এক ধরনের কারেকশন এগুলো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রশ্ন থাকবেই এমন কোন গ্যারান্টি নেই তবে ওই যে হ্যাঁ হোয়াইল শি বিট মি সে আমাকে কামড় দিচ্ছে স্কুলে যাওয়ার পথে সে আমার এটা ঠিক আছে কারণ একটা মেয়ে একটা ছোট বাচ্চা বা মেয়ে কামড় দিতে পারে এটা ঠিক আছে কিন্তু কুকুরেরটা তো ঠিক নাই ঠিক আছে ওইটা ঠিক আছে সমস্যা নেই সে কামড় দিতেই পারে আমরা ছোট ছোট চারটা টপিক পড়াইছি এখন আর একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে এটাও ছোট টপিক তবে ইম্পর্টেন্ট এগুলো আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট আপনি পড়া শেষে বুঝতেছেন যে হ্যাঁ জিনিসগুলো বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগে প্র্যাকটিক্যালি ইউজে এখন যে টপিকটা পড়াবো এটার নাম হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সংক্ষেপে লিখলাম ঠিক আছে অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট আমাদের গ্রামারের একটা টপিক আছে সাবজেক্ট ভাব এগ্রিমেন্ট তাই না ওইটা ওইটা না এটার নাম হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট এটা কেমন জিনিস আগে আমি বলি ঠান্ডা মাথায় বলি সেটা হচ্ছে আগে আগে স্ট্রাকচারটা বলি মনে করো সাবজেক্টের পরে যদি কোনো ভার্ভ থাকে ভার্ভ ভার্ভটা যদি অ্যাফারমেটিভ থাকে হা বোধক ভার্ভ থাকে অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ না তখন এখানে একটা এন্ড এর পরে এন্ড তো লাগবেই এন্ড এর পরে আবার সাবজেক্ট দিয়ে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিতে হবে ঠিক আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে মূল ভার্ব আর দেওয়া যাবে না অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে টু বা অলসো দিতে হবে এগুলো উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে এখন জাস্ট একটু দেখেন টু বা অলসো তাহলে সাবজেক্টের পরে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে টু বা অলসো দিতে হবে এখন তুমি যদি বলো ভাইয়া আমি টু বা অলসো দিব না বিকল্প আছে বিকল্প আছে এই টু বা অলসো না দিয়ে সো দিতে হবে সো তখন সো এর পরে অক্সিলিয়ারি ভার এরপরে সাবজেক্ট পার্থক্যটাকে একটু মনোযোগ দাও যদি তুমি টু বা অলসো দাও তাহলে টু বা অলসো বাক্যের শেষে আর সাবজেক্ট আগে মাঝখানে অক্সিলিয়ারি আর যদি বলো ভাইয়া আমি টু বা অলসো দিব না আমি সো দিব তাহলে সো আগে আর সাবজেক্টটা পরে মাঝখানে হচ্ছে অক্সিলিয়ারি 
এবার দেখো এই সেম জিনিসটা যদি নেগেটিভ হয় নেগেটিভ তখন এমন হবে সাবজেক্টের পরে ভার্বের নেগেটিভ ফর্ম মানে নেগেটিভ ভার্ব ডু নট ডাজ নট উইল নট ক্যান নট ইজ নট নেগেটিভ তখন এন্ড এর পরে এবার নেগেটিভে কি হবে নেগেটিভও দুইটা স্ট্রাকচার সাবজেক্টের পরে অক্সিলিয়ারি দিতে হবে দিয়ে ওই যে এখানে নট আসে না নেগেটিভ এই জন্য এখানে এটা নট আনতে হবে নট এনে কি লিখতে হবে আইদার লিখতে হবে নট দিয়ে লিখতে হবে আইদার এবার তুমি যদি বলো ভাইয়া আমি আইদার দেব না অন্য কি দেওয়া যায় তাহলে আইদার না দিয়ে তুমি চাইলে নাইদার দিতে হবে নাইদার নাইদার দিয়ে এবার দিতে হবে অক্সিলিয়ারি অক্সিলিয়ারি দিয়ে এবার দিতে হবে সাবজেক্ট এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া নাইদার দিলে নট কই নাইদার দেখো যখন আমরা আইদার দিছি তখন কিন্তু নট আসে কিন্তু নাইদার দিলে আর নট নাই কারণ নাইদার নিজেই কি বলতো নেগেটিভ তাহলে আরেকবার খেয়াল করো যদি সাবজেক্ট আগে দাও তাহলে নট প্লাস আইদার আর যদি বলো ভাই আমি নাইদার দিব তাহলে নাইদার কিন্তু পরে না নাইদার কিন্তু আগে চলে আসবে এবং সাবজেক্টটা তখন পরে চলে যাবে এই যে নাইদার আগে চলে আসছে সাবজেক্ট পরে চলে আসে সাবজেক্ট যে পরে আসে এই যে অক্সিলে ভার্ব আগে আসছে এই এটাকে গ্রামারের ভাষায় বলা হয় ইনভার্সন অফ ভার্ব ইনভার্সন মানে হচ্ছে ভার্বের উল্টে যাওয়া ইনভার্সন অফ ভার্বের আলোচনা আছে একটু একদম সর্বশেষ আলোচনা আজকের এই টপিকের পরেই ইনভার্সন অফ ভার্ব নামে একটা টপিক আছে ছোট আমরা পড়াবো আরেকবার দেখো যদি সাবজেক্ট আগে দাও তাহলে টু বা অলসো পরে অ্যাফারমেটিভের ক্ষেত্রে আর যদি সো আগে দাও তাহলে সাবজেক্ট পরে আর যদি বলো ভাই আমি নেগেটিভের ক্ষেত্রে আইদার দিবা পরে আর যদি নাইদার আগে দাও তাহলে সাবজেক্ট পরে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখলে হবে মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে এটার তো এখানে চলে আসবে এটার তো এখানে চলে আসবে আসো উদাহরণ দিয়ে বুঝে আমি যদি বলি যে আই এম এ টিচার ঠিক আছে আই এম এ টিচার আচ্ছা এন্ড আমি একজন টিচার এবং সেও একজন টিচার আমরা বলি না এগ্রিমেন্ট মানে কি আমি যেটা বলছি এবং দিয়ে সম্মতি পোষণ করা তাহলে আমি একজন শিক্ষক এবং সেও আমরা বলি না তুমি একজন ছাত্র এবং আমিও আমরা বলি না তুমি সেখানে গিয়েছ এবং আমিও মানে আমিও গিয়েছি তাহলে দেখো এই যে এন্ড আছে না এন্ড এন্ড এর পরে দেখো এখানে অ্যাফারমেটিভ তাই তো আই এম এ টিচার এটা কি ভার্ব এটা বি ভার্ব বি ভার্ব না তাহলে এখানে অক্সিলির ভাব দেখো এখানে সাবজেক্ট কে হি বিভার্ব না তাহলে এখানে আবার বিভার হিসেবে ইস হবে আই এর ক্ষেত্রে যদি এম হয় তাহলে হি এর ক্ষেত্রে অক্সিলির ভার কে ইস হি ইস তাহলে হি ইস টু দেওয়া যাবে আবার অলসো দেওয়া যাবে আবার তুমি যদি বলো ভাইয়া আমি টু বা অলসো দিব অন্য কি দেওয়া যায় তাহলে সো দিতে পারবা তাহলে সো ইস হি এই তো হয়ে গেছে তাহলে হি ইস অলসো বা টু অথবা সো ইস হি এখানে বিভার আছে এখানে বিভার দিস যদি এখানে হ্যাপ ভার্ব থাকে যেমন এমন যদি হয় দেখো হি হ্যাজ এ হি হ্যাজ এ কার তার একটা গাড়ি আছে এন্ড এবং আমারও আছে তাহলে আই তাহলে ওই যে এখানে হ্যাজ কি মেইন ভার্ব কে হ্যাজ না তাহলে অক্সিল ভার্ব হচ্ছে হ্যাপ ভার তাহলে আই এর সাথে কি হবে হ্যাপ তাহলে আই হ্যাপ টু অথবা কি দিব অথবা অলসো তাহলে যদি বলো ভাইয়া আমি টু বা অলসো দিব না তাহলে সো দাও তাহলে এমন হবে সো হ্যাভ আই দেখছো তাহলে দেখো বিভার থাকলে বিভার অর্থ কি হয় অর্থ হয় তার একটা গাড়ি আছে এবং আমারও আছে এটার অর্থ হচ্ছে আমি একজন শিক্ষক এবং সেও একজন শিক্ষক আমি একজন শিক্ষক এবং সেও এটার অর্থ হচ্ছে তার একটা গাড়ি আছে এবং আমারও ঠিক আছে আরেকটা দেখো তাহলে দেখো বিভার থাকলে বিভার হ্যাভার থাকলে হ্যাভার মনে করো মডাল আছে মডাল অক্সিলারি যেমন আই ক্যান আই ক্যান গো দেয়ার আমি সেখানে যেতে পারি এবং তুমিও যেতে পারো তাহলে ইউ তাহলে এখানে মডাল আছে না ক্যান তাহলে এখানে অক্সিলির ভার ক্যান হবে ইউ ক্যান টু আমি সেখানে যেতে পারি এবং তুমিও তাহলে ইউ ক্যান টু বা অলসো আবার এটা সো দেওয়া যাবে সো ক্যান কি হবে সো ক্যান ইউ তাহলে লাস্ট একবার দেখো যদি বিভার থাকে মনে রাখবা যদি বিভার থাকে তাহলে এখানে বিভার থেকে এখানে অক্সিলির হিসেবে বিভার দিবা বিভার মানে অ্যামিজার অ্যামিজার ওয়াজার অ্যামিজার ওয়াজার মনে করে এখানে হ্যাভ ভার্ব আছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড তাহলে এখানে অক্সিলির ভার্ব হবে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড মনে করে এখানে মডাল আছে শ্যাল শুড উইল উড ক্যান কুড তাহলে এখানে মডাল যদি থাকে তাহলে এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ হয়ে যাবে কি মডাল মানে এখানে উইল আছে উইল ক্যান আছে ক্যান শ্যাল আছে শ্যাল শুড আছে শুড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড আছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এরকম যদি এখানে এই মডাল হ্যাভ দিয়ে এগুলো না থাকে অন্য ভার্ভ থাকে অ্যাকশন বা ডু বো এগুলা থাকে তখন কি হবে দেখো মনে করো এরকম থাকলো মনে করো এরকম থাকলো হি হি 
দেখো তুমি যদি মনে করো এখানে এরকম থাকে মনে করো আই উইল ইট আমি খাবো তখন আর ডু ডাস ডিড হবে না তখন ওই যে অক্সিলিকে উইল তখন এখানে উইল হয়ে যাবে উইল মনে রাখতে হবে অক্সিলিরি ভার মডেল যেটা উইল শেল শুড এগুলা থাকলে উইল যা আছে তাই থাকবে বিভার থাকলে বিভার হবে হ্যাভার থাকলে হ্যাভার হবে কেবল গো ই টু মানে মেইন যে ভার আছে এগুলোর ক্ষেত্রে ডু ডাস ডিড হবে আমি আর একটা উদাহরণ দিই নেগেটিভ দিয়ে একটা দিই ঠিক আছে মনে করো এরকম আছে যে হি ডাস নট হি ডাস নট he does not go there she shekhane ki kore na jay na and ebong ami o jay na tale i abar oi je does not go dekho eta to negative ache not ache abar auxiliary verb dewai ache tale i do ebar oi je ekhane no ache not ache na tale i do not either i oi negative e ki hoy either to tumi jodi bolo bhai ami either dibo na neither diye korbo tale emon hobe dekho neither neither do i dekho নেগেটিভে দেখো যে আই ডু ডু তো অক্সিলারি নট আইদার যদি বলো নাইদার দিবা তাহলে নাইদার ডু নাইদার ডু হবে আই তো আমরা যদি এরকম বলি যে আমি পার্টিতে দেখো এটা দেখি আমি আমি তোমাকে আমি তোমাকে পছন্দ করি না ডন এখানে ডন ডন দেওয়া যায় নাইদার দিস না হ্যাঁ ডন দেওয়া যাবে সরি ডন তো ডু নট এর সংক্ষেপ এটা তো সমস্যা না ডন দিলে তো অসুবিধা নাই ডু নট ডন ট্যাক আমি তোমাকে পছন্দ করি না এবং সেও করে না দেখি এটার অনুবাদ করে দাও তো আমি তোমাকে পছন্দ করি না এবং সেও করে না ওকে তাহলে আমি তোমাকে পছন্দ করি না এবং সেও করে না তাই তো ওকে মনোযোগ দিতে হবে সেটা হচ্ছে আমি তোমাকে পছন্দ করি না তাহলে আই ডু নট বা আই ডোন্ট একটা লিখলে হয় আই ডোন্ট লাইক ইউ আমি তোমাকে পছন্দ করি না এন্ড এবং সেও করে না হি তাহলে আই এর সাথে ডোন্ট হয় হি এর সাথে কি হবে ডাজ নট সংক্ষেপে লিখলাম হি ডাজেন্ট 
he doesn't either ekon he doesn't ki hoyse either ebar dekho ebar jodi bolo je bhaiya ami to either bhal lage na amar neither ke bhalo lage okay neither neither does he ei bahire ar kono alochona nai etai chilo ei topic tar naam hocche affirmative and negative agreement টপিক গুলার নাম শুনলে মনে হয় কত আলোচনা কত কি কত কঠিন আসলে খুব ইজি সিম্পল কিছু টপিক এই তাহলে খালি এটা মাথায় রাখতে হবে যে বিভার থাকলে বিভার দিব অন্য যে কোনো অক্সিলিয়ার ভার থাকে অক্সিলিয়ার ভার দিব আর যদি মেইন কোন ভার থাকে গো ই টেক তখন আমরা ডু ডা স্টার ডিড দিয়ে করব আর এগুলা পূর্ণাঙ্গতা আসবে প্র্যাকটিস শীটের কয়েকটা প্রশ্ন আসে এগুলা প্র্যাকটিস করলে বুঝবে যে হ্যাঁ এটা আসলে এইভাবেই হয় এইভাবে দাঁড়ে এতটুকু ক্লিয়ার হইলে বলেন আমরা একদম আজকের মতো সর্বশেষ টপিকে চলে যাব আজকে শেষ টপিকে চলে যাব আমরা নাইদার দিলে কি প্যারালাল হচ্ছে না উম এটা এটা প্যারালিজম এর মধ্যে পড়তেছে না প্যারালাল হচ্ছে নাইদার নর এটার সাথে এটা যুক্ত করা নাইদার এর আগে একটা নর এর পরে একটা এটা প্যারালিজম শুধু নাইদার প্যারালিজম না নাইদার নর ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ লাস্ট টপিক আজকের জন্য একদম সর্বশেষ টপিক এরপরে আর নাই আজকে ছোট্ট একটা টপিক আর একটা এটা নাম হচ্ছে ইনভার্সন ইনভার্সন অফ ভার্ব প্রশ্ন হচ্ছে ইনভার্সন অফ ভার্ব মানে কি বলো ইনভার্সন মানে এটা জানো ইনভার্সন মানে হচ্ছে উল্টে যাওয়া ইনভার্ট উল্টে যাওয়া সোজা কথা কোনো কিছু উল্টে যাওয়া কে উল্টে যাবে ইনভার্সন অফ ভার্ব মানে হচ্ছে ভার্ব উল্টে যায় साधारण बसार कथा वाक्य जो सब आगे ना बस भैया इनभार्सन कौन घटे जेको जगह जा তো ভাই আমি কি এখানে এইভাবে এম কে আগে দিয়ে দিতে পারবো না সব জায়গায় ইনভার্সন হওয়া যাবে না ইনভার্সন হইতে হবে বাক্যের শুরুতে কিছু হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ মিনিং দেয় এগুলোকে নেগেটিভ অ্যাডভার্ব বলে এই নেগেটিভ অ্যাডভার্ব গুলো যদি বাক্যের শুরুতে বসে তখন ইনভার্সন হবে প্রথমে নেগেটিভ অ্যাডভার্ব গুলো আসবে এরপরে একটা অক্সিলের ভার্ব আসবে এরপরে সাবজেক্ট আসবে এরপরে এরপরে মেইন ভার্ব আসবে এরপরে এক্সটেনশন নেগেটিভ ভার্ব গুলা কারা এই নেগেটিভ ভার্ব গুলা জাস্ট এই কয়টা নেগেটিভ ভার্ব মনে রাখবা আমি যেগুলো দিছি এখানে দেখো হার্ডলি হার্ডলি মানে তো কদাচিত কদাচিত আর কি ঘটনা বললে চলে হার্ডলি রিয়ারলি বিয়ারলি স্পেসলি সেলডম ভেরি সেলডম সো নেভার নেভার এগেইন নেভারের সাথে যা আছে নেভার বিফোর নো সুনার নাইদার নর এই জিনিসগুলো যদি থাকে 
এই অ্যাডভার্ব গুলি বাক্যে শুরুত থাকলে ওই বাক্যে কি হয় ইনভার্সন অফ ভার্ব হয় এগুলোই কিন্তু কারেকশনের আলোচনা আমরা কারেকশন বলতে কিন্তু আলাদা কোনো টপিক নেই গ্রামারে যে কোনো গ্রামাটিক্যাল টপিক থেকে কারেকশন জাতীয় প্রশ্ন আসে যে কোনো গ্রামাটিক্যালি চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স যে টপিক গুলো যে কোনো গ্রামার থেকে ওগুলি কারেকশন এগুলো থেকে চুজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স আকারে প্রশ্ন থাকতে পারে অথবা শূন্য স্থান পূরণ গ্যাপ দিয়ে থাকতে পারে আমি দেখাচ্ছি তাহলে এগুলোর নামই হচ্ছে একদম পরিচিত একটা বাক্য দিয়ে দেখায় যে আমরা ছোটবেলা থেকে ইনভার্সনের সাথে কিন্তু পরিচিত হয়তো এটা যে ইনভার্সন অফ সেন্ট ভার থেকে আমরা ভাবি নেই যেমন এই বাক্যটার কথা সবার মনে আছে তাই না নো সোনার ঠিক আছে নো সোনার হ্যাড দা টিচার নো সোনার হ্যাড দা টিচার এন্টার্ড এন্টার্ড দা ক্লাসরুম বা রুম যেটাই হোক রুম দেন দেন উই স্টুড আপ টিচার ক্লাসে প্রবেশ করতে না করতে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম খেয়াল করে দেখো এই যে নো সোনারটা আছে না এইটা কিন্তু এই যে ভদ্রলোক উনি কিন্তু নেগেটিভ অ্যাডভার্ড নেগেটিভ কি অ্যাডভার্ব এটাকে আমরা এন ধরলাম বা নেগেটিভ অ্যাডভার্ব হেডটা কি অক্সিলারি ভাব দা টিচারটা কি সাবজেক্ট এন্টারটা কি মেইন ভার বাকিটা কি বাকি সব হচ্ছে এক্সটেনশন এটাকে আমি সংক্ষেপে বলি হচ্ছে নাসমি 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 দিয়ে মনে রাখবা প্রথমে নেগেটিভ অ্যাডভার্ব এরপর অক্সিলারি ভার এরপরে সাবজেক্ট এরপরে মেইন ভার এরপরে এক্সটেনশন এই দেহ ছোটবেলা থেকে এই বাক্য পড়তে পড়তে আমরা অভ্যস্ত শিক্ষক ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম নো সোনার হ্যাড নো সোনার এর পরে আগে সাবজেক্ট না আগে কেন হ্যাড আসছে কারণ নো সোনার একটা নেগেটিভ অ্যাডভার্ব নেগেটিভ অ্যাডভার্ব যখন বাক্যে শুরুতে থাকে তখন বাক্যের গঠন পরিবর্তন হয়ে যায় তখন সাবজেক্টের পূর্বেই অক্সিলির ভার্বের আগমন ঘটে আমি আরেকটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই যেমন বাক্যটা যদি এরকম থাকে যে এরকম থাকে যে আই সরি আই হ্যাভ I have never, I have never done there. আমি কখনো সেখানে যাইনি খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু নেগেটিভ অ্যাডভার্ব কিন্তু এই বাক্যে কিন্তু ইনভার্সন ঘটে নাই কারণ নেগেটিভ অ্যাডভার্ব এখানে বাক্যে শুরুতে নাই কিন্তু নেভারটা যদি এরকম বাক্যে শুরুতে থাকতো এরকম থাকতো তখন এমন হইতো নেভার হ্যাভ আই ডান দেয়া এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেখো এখানে নেগেটিভ অ্যাডভার্ব তাহলে দেখো এখানে নেগেটিভ অ্যাডভার্ব পরে আছে এই জন্য সাবজেক্ট অক্সিলারি প্যাটার্ন ঠিক আছে এখানে আগে নেগেটিভ অ্যাডভার্ব এই জন্য অক্সিলারি ভার্ব আগে সাবজেক্ট পরে এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে আমি কখনো সেখানে যাইনি আর এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে আমি কখনো সেখানে যাইনি যাইনি আমরা জোর দিয়ে বলিনি একটা হলো যাইনি কখনো সেখানে যাইনি আর একটা হচ্ছে আমি কখনো সেখানে যাইনি আমরা জোর দিয়ে বলিনি আরে করিনি দেখিনি এরকম কথাবার্তা থাকলে নেগেটিভ অ্যাডভার্বের আগমন ঘটে খুবই সহজ একটা ব্যাপার যেমন মনে করো হ্যাঁ যদি এরকম থাকে যে হি কই মানে এরকম আর কি তাহলে এরকম বলতে নট অনলি আসে না নট অনলি দিয়ে আমরা বলি নট অনলি আচ্ছা আমি যেটা বলতে চাইছি আর একটা উদাহরণ দিতে চাইছি সেটা হচ্ছে এরকম যদি একটা বাক্য থাকে মনে করো বাক্যটা বাংলা অর্থ দিলাম এমন দেশটি ঠিক আছে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে কোথাও খুঁজে কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি পাবে না কো তুমি দেখি এটার অনুবাদ করে দিতে পারলে ভালো দেখি পারেন কিনা লাস্ট আলোচনা লাস্ট লাইন লাস্ট অনুবাদ এটা করে দেন এমন দৃষ্টি কোথাও কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল রয়ের গান অর্থ সবসময় নেগেটিভ হবে হ্যাঁ জোর দিয়ে হবে এবং নেগেটিভ অর্থ দিবে যেহেতু নেগেটিভ অ্যাডভার্ট এই অর্থ নেগেটিভ হবে দেখি এটার অনুবাদ করে দাও
खुजे अच्छा ठीक है हाँ ये आज के आलोचना लेकिन मोट छा टपिक एक साथ छोट छोट टपिक बसाय भलो लेकर पाठा दीची मिनट <laughs> <laughs> 